ഹലോ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആർക്കും പറയാല്ലേ സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു ഡെലിവറി സ്റ്റോറി അപ്പൊ അതും പറയാ പിന്നെ ആർക്കും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല കാരണം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനാറാം തീയതി പതിനെട്ടാം തീയതി പ്രസവിച്ചു അപ്പൊ അന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നു പക്ഷെ അത് ഫുള്ളും കാണാത്തവർക്കായിരിക്കാം ആ ചിലർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഡേറ്റ് മാറ്റിയോ മാറ്റി പറഞ്ഞാണോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിന് വർത്താനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് ഒറ്റ ഇതിൽ തീരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു നീണ്ട ഒരു കഥ തന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാന് പതിനാറാം തീയതി രാവിലെ ഇട്ട് ശരിക്കും പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട എത്തണ വരയ്ക്കുന്ന എന്റെ സ്റ്റോറി ആണ് അതായത് ഡെലിവറി സ്റ്റോറി അതാണ് പൊന്നു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലോല് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് പറയാം എനിക്കല്ലേ പ്രസവിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ അന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആവും ആ പിന്നെ അതിന്റെ മുന്നത്തെ ഒരു കേസ് നിങ്ങള് നേരത്തെ എന്റെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പൊന്നു പറഞ്ഞു പോലോ നേരത്തെ എന്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റി പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിൻ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അപ്പത്തെ ഒരു ഇതിൽ പോയി എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ ഒരാളെ പറ്റിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് എട്ട് രസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം അല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അപ്പൊ ബാക്കി പറയാട്ടോ അപ്പൊ പതിനാറാം തീയതി അപ്പൊ സാധാരണ ഞാൻ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അതിന് മുന്നത്തെ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോ അമ്മ ചില അമ്മ പറയാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ സന്നാഹായിട്ട് പോയി പോവാട്ട നമുക്ക് കാരണം ഡോക്ടർ എന്താ പറയണേന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ സന്നാഹത്തോടെ നമുക്ക് പോവാന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് അതായത് പതിനാലാം തീയതി അല്ലേ അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ അന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ വന്നപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കറക്റ്റ് ഡയറ്റ് തന്നെ പ്രസവിക്കുള്ളൂ അതിന്റെ കൂട്ടണ്ടേ കറക്റ്റ് ഡയറ്റ് തന്നെ പ്രസവിക്കുള്ളൂ മുന്നെ പ്രസവിക്കില്ല എന്നാലും ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ സ്കാനിങ്ങിന് പ്രസവിക്കുന്നു സ്കാനിന് പോകുമ്പോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ആ നോർമൽ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡയറ്റിന്റെ അന്ന് വന്നാ മതി പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡേറ്റ് അന്ന് പ്രസവിക്കുള്ളൂ നമ്മള് അന്നത്തേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടാ കാരണം റൂമിന്റെ കേസും നമുക്ക് റൂം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് ഡെലിവറിക്ക് കയറാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യത്തിനുള്ള അത് പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിക്കാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മൂന്നരയോടെയാണ് നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് ആ രണ്ടു മണി വൈകിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് റൂമും ഈ നമ്മുടെ ഡെലിവറിക്ക് കയറാനുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിനാറാം തീയതി എത്ര മണിക്കായി നമ്മൾ ഇതുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി ശരവണ ശരവണ ഭവൻ അല്ലേ അത് ഏത് ഭവനായിരുന്നു ശരവണ ഭവൻ വേറെ ഏതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എന്നും പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് ദോശ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇതായിട്ടാട്ടോ പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്വീറ്റ്സും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പതിനാറാം തീയതി ഇറങ്ങി 
ചെക്കപ്പിന് പോയി ഡോക്ടർ കാണിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു കൊഴപ്പൊന്നുല്ല അവളിപ്പോ ഓക്കെ ആണ് ഒരു പ്രശ്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചട്ടിച്ചോറ് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നേരെ അൽസാരിച്ചല്ല പോയി പോയ ചട്ടിച്ചോറില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷമത്തിൽ ഞാനിരുന്നിട്ട് മന്തി കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ രണ്ട് അതിനെ കഴിച്ചല്ലോ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വേദന വന്നു പെട്ടെന്ന് നല്ല വേദന വന്നു അപ്പൊ എന്റെ കാലൊക്കെ ഞാൻ ചുരുട്ടി ഞാനിച്ചപ്പോ എന്റെ ഫേസ് ഇവർ കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടി ഇവർക്കല്ല അപ്പുറത്തിരിക്കണവരടക്കം ഇവരെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവരും നോക്കി തുടങ്ങി എനിക്ക് ആ നിലയ്ക്കുള്ളൊരു വേദന വന്നു കാരണം അത് ഭയങ്കര ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു എത്ര അത്യാവശ്യം ദൂരൊന്നുമില്ല കൊറച്ചന്നെ ഉള്ളു അതില്ല നമ്മള് ആലുവേലുള്ള ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തോട്ടോ ആലുവേലുള്ള അൽസാജിലെത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഫേസ് രൂപൊക്കെ മാറി അപ്പൊ തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം പിന്നെ ഇറങ്ങാതെ ഇവരൊക്കെ മതിയാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു വേദന ഏറ്റവും എടുത്തതാ എടുത്ത് മടി കഴിച്ചോ വേദന പിടിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചേരം ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വേദന ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ ചെറിയൊരു വേദന വന്നു ചെറിയൊരു വേദന ആ വേദന പൂർണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു വേദന വന്നു അപ്പഴേക്ക് ഇവൻ കൈ കഴുകി പോയി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വേദന നിക്കുകയാണെങ്കിൽ വന്ന വയറുവേദന അങ്ങനെ നിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചു ഗ്യാസ് കയറിയതായിരിക്കും കാരണം ഉച്ചയത്തെ ഫുഡ് നാലു മണി ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വരെ ഗ്യാസ് കയറിയതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വേദന വന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നോക്കണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോരേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ വേദന വന്ന് അങ്ങനെ നിക്ക ചെറിയൊരു വയറുവേദന അങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൈകാരം പോയി അപ്പൊ തന്നെ ആരെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കണ്ടപ്പോ അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടാ ഇവൾക്ക് വേദന വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് അറിയില്ല മറ്റേ രണ്ട് ചേച്ചിമാരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഞാൻ പറയും ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാട്ടോ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട വേദന കൊഴപ്പില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഹോട്ടലിന്റെ പുറത്ത് നടന്നു ഹോട്ടൽ നല്ല പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം നടന്നു ബാത്റൂമിൽ പോയി നോക്കി കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല വേദന പറഞ്ഞ കൊഴപ്പിനും വീട്ടിൽ പോവാ കാരണം എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പ്രസവിച്ച മതി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പതിനാറാം തീയതി വേണ്ട നമുക്കിനിയിപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അന്ന് പോയിട്ട് പ്രസവിച്ച മതി അപ്പോഴേക്കും ഉണ്ണി വെയിറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവട്ടെ അന്ന് മതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു വേദന ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പില്ല ഇതിങ്ങനെ വന്ന് പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറി അമ്മേരെ മടിയിൽ സൈഡായി എന്റെ വയസ് കണ്ടിട്ട് അമ്മയും ഇവനും അച്ഛനും എല്ലാരും ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ അമ്മേരെ മടിയിലേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ ചെറിയ മനസ്സിൽ ഗ്യാസിന്റെ ഐറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് കൊറേ നേരത്തെ ഉറങ്ങിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളു കാല് കൊടുത്തെങ്കിലും അത് കൊറക്ക ഉറങ്ങാറായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മര മടി കേട്ടു ഞാൻ എന്തോ ഇങ്ങനെ ആ എന്തോ പറയണ്ടല്ലേ ഉറക്കത്തില്ലേ അത് അപ്പോഴല്ലോ അപ്പൊ വരുമ്പോഴേ ഓർക്കത്തില്ല ഞാൻ ആ മക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ഉറങ്ങുമ്പോ അതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ തൃശ്ശൂർ എത്തിയപ്പോഴും ഞാൻ ചൂണ്ടലെത്തി ചൂണ്ടല കേച്ചേരിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആ ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വേദന വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല കാരണം എനിക്ക് ചീത്തേക്ക് കാരണം ഇവരെല്ലാരും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന നേരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാന്ന് എന്റെ ഒറ്റരാളെ നിർമ്മിതത്തിമ്മയാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തുണ്ടേലും എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് പോയി കാണിക്കാം അവര് പറഞ്ഞു കുറച്ചെണ്ണം എറണാകുളത്ത് എവിടെയും നിക്ക
ഇട്ട് വേദ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ഒരു വൈകുന്നേരം അവരെ നിങ്ങൾക്ക് എറണാകുളത്ത് എവിടെ ചുറ്റി പിറ്റി നടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്ട് മുന്നേ വീടെത്താം ഏഹ് എവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും മടക്കി റിട്ടെത്തിച്ചാൽ ഞാൻ അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഡോക്ടർ കണ്ടു ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വേദനിക്കുണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അത്രയും ചോദിച്ചു ഇവക്ക് വേദന ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അന്നേറ്റ അറിയാം പക്ഷെ ഇവള് പറയണൂല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ നിന്റെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല നിനക്ക് മാത്രം വേദനയുടെ കാര്യം അറിയില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാരും തലങ്ങും വിലങ്ങും ചോദിച്ചോളത് വേദന ഉണ്ട് പറയും നമുക്ക് പോവാ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം എനിക്കറിയാം അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കേസിന് ഒന്നിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏത് പ്രശ്നം ഇല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് മോശല്ലേ ഈ കുട്ടിക്കൊന്നും അറിയാതെ വെറുതെ ചെറിയ വയറ് എനിക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അത് മോശല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദന എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പായും മാത്രം ഞാൻ പോകുന്ന ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കേറ്റ് ആ ഞാൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ നിർത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വേദന വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ആരോടും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ വേഗം ചായ കുടിച്ച് വണ്ടി കയറിയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇവനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വീടെത്തി ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വന്ന് ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു വേദന വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പൊക്കി അപ്പോഴും ഞാൻ ഹോട്ടലില് ഉണ്ടായ പോലത്തെ ഒരു വേദന അപ്പൊ ഇവര് എന്റെ ഫേസ് നോക്കി പിടിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് വേദനക്കുണ്ട് വയർ വേദനക്കുണ്ട് വേദന അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ചു വേദന വന്നു മാറി അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ചു ഞാൻ കൈ കഴുകി വന്ന് മെല്ലെ കെടുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ച് തീരുന്നോളം ഒരു വീടിന്റെ എനിക്ക് വേദന വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് അടിച്ചു വേദന വന്ന് പോവുകയാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് അത് എനിക്ക് അറിയണമില്ല ഇതാണ് ഇടവേദന വന്ന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വേദന ഇതാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണമില്ല ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വേദന വരുന്നു വന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കൈയൊക്കെ കഴുകി വന്ന് മെല്ലെ കിടന്നു കിടന്നപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് നാല് വട്ടം ഇങ്ങനെ വേദനയൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ സീരിയൽ കാണുന്ന ചെറിയ പ്രാൻസ് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഞാൻ കിടന്ന സീരിയലൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടു തീർന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി തുടങ്ങി ഇത് എന്റെ പ്രശ്നമുള്ള വേദന അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വട്ടമായി ഇങ്ങനെ വേദന വന്ന് പോകുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിക്ക് നോക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം കൂടി എനിക്ക് വേദന വന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മേനെ അറിയിക്കാം അമ്മയൊക്കെ പോയി കിടന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മേനെ അറിയിക്കാം അത് എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വട്ടം വേദന വന്ന് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഏട്ടാ ഒരു വട്ടം വന്നു രണ്ടു വട്ടം വന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടാ നിക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ചീത്ത കിട്ടും നല്ല ചീത്ത വെച്ചിട്ട് നല്ല ചീത്ത കിട്ടും പ്രസവിക്കാൻ പോണ പെണ്ണെന്നൊന്നും നോക്കില്ല നല്ല ചീത്ത കിട്ടും ഇവൻ എന്നെ പോയി അമ്മേനെ വിളിച്ചു അമ്മ വന്നിരുന്നപ്പോ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വേദന ഇവരിക്ക് വേദന തോന്നണ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് അമ്മയ്ക്കൊക്കെ പ്രസവ ടൈമിൽ വന്ന വേദന തന്നെയാണ് ഇത് പ്രസവ തന്നെയാണ് ഈ വേദന ഇങ്ങനെ വന്നു ഓ ഓ ഇപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ഓടുമ്പോഴെ വേദന വന്ന് പോണേച്ച ഇനി അത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കുറച്ച് ടൈം കഴിയും തോന്നും ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചാവും അങ്ങനെ പെട്ട അടി നല്ല അടുപ്പിച്ചാവുമ്പോൾ പ്രസവിക്കും പറഞ്ഞു വേഗം പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇല്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മള് അവള് കരച്ചു തുടങ്ങിട്ട് അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവള് പാല് കുടിച്ചതാ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആ കരച്ചലൊന്നും മാറ്റി ഞങ്ങൾ ഓടി വരാം അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഉണ്ണി പാല് കൊടുത്ത എന്റെ ആളോ ഉറങ്ങുന്നില്ലാട്ടാ അപ്പൊ അവൻ ഉണ്ണീന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ചേച്ചി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് ഏഹ് അപ്പൊ എവിടെ എത്തി ആ അപ്പൊ അമ്മ വന്ന് കൊഴപ്പൊന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇല്ല കൊഴപ്പില്ല എനിക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഒരു അര മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വേന വന്ന് പോകുന്നത് കൊഴപ്പില്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു കുളിക്കണോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ കുളിച്ചിട്ട് പോവാ രാവിലെ കുള
വേന കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ലൂസ് ആക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കാരണം നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് വേന വരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവന് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ചമ്മർത്തി മിണ്ടണ്ട നീ കൈ പിടിച്ചാൽ മറത്തിയാൽ മതി അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം ലെക്ച ഡിഫറെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വേന വന്ന് പോകണമെന്നറിയാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് അമർത്തും പിന്നെ ഉണ്ടല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ചേട്ടാ അപ്പം ഞാൻ പാട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മനെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ അമർത്തും അപ്പോൾ ഇവരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും ഇവനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേദന ഉണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വണ്ടി ഇട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എത്താറാകുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ആ അവൾക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ വന്ന് പോയി ഇതെന്തായാലും അവൾ ഇന്ന് പ്രസവിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു വേദന വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ എൻ്റെ പുറത്ത് പിടിച്ചു ഞാൻ എത്രക്ക് ഞാൻ തീരെ ഫ്രണ്ടിക്ക് പിടിക്കാൻ ഒന്നും നിൽക്കാതെ ഞാൻ അമ്മരായി പിടിച്ചിട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇടയിൽ നല്ലൊരു വേദന വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ സീറ്റ് പിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് ഇവൻ്റെ മേത്ത കൈയ്യും ഉണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് വേദന ഉണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തി ആ രാത്രി ആയിക്കാനും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് മണി ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം മെല്ലെ പോയത് കാരണം കുണ്ടിലൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ എനിക്ക് വേദന വരണ്ടായിട്ട് മെല്ലെ പോയാൽ മതി പറഞ്ഞു ഉണ്ടാനെ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി നടന്നു എനിക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നോക്കിയാന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നടന്നു പിന്നെ സ്ട്രെച്ചർ കൊടുന്നു അതിൽ കയറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല <laughs> അപ്പൊ ലാബ് റൂമിൽ കയറ്റുമ്പോ അത് ഊരിക്കോളം പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ വന്ന് ഇതെല്ലാം മാലും കമ്മലുകളൊക്കെ ഊരി അമ്മയില് കൊടുത്ത് ഞാൻ കയറി അപ്പൊ അവിടെ റൂമില് ഒരു ചേച്ചി നടക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബെഡ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഒരു ചേച്ചി അവിടെ ഒരു മൂല ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കയറി നിന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുളിച്ചോച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞു പല്ല് വെച്ച് നോക്കി ഞാൻ പല്ല് വെച്ച് കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴാ ചെയ്ത് വെച്ചോണ് ഞാൻ വരുന്ന ടൈമിലെ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞ കേട്ടുള്ള ശീലുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വെച്ച് കുളിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് ഓക്കെ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല കുട്ടി ഉണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ ചെറിയ കുട്ടി ആയിട്ടുണ്ടായത് ബാക്കി ഏകദേശം അല്ല അപ്പുറത്തൊന്നും ചേച്ചി രണ്ടാമത്തെ പ്രസവമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വയസ്സ് നോക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് എന്നെ നോക്കാൻ നിൽക്കണ ചേച്ചി മരിക്കും പത്തിരിയാത്താറ് വയസ്സിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരും ചെറിയ കുട്ടി എന്നുള്ള എനിക്ക് ആ നല്ല കുട്ടിയല്ല പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് തന്നു അപ്പം ഞാൻ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വന്നു ഡ്രസ്സ് മാറി വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ണി അഡ്മിറ്റ് വെക്കണ വെക്കണ സാധനമൊക്കെ വെച്ചു ഉണ്ണി അഡ്മിറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നലെ നാളെ പ്രസവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ സൂചനയൊക്കെ വന്നു ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോണില്ല അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുകയാണ് കാരണം അഡ്മിറ്റിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ണി വരാറാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുടി കെട്ടടിച്ച് ചോദിച്ചു വന്നു എൻ്റെ മുടി രണ്ട് സെല്ലും മടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇവരെ അടുത്തുനിന്ന് വരുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വിട്ടയക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഞാൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നേരെ ലാബ് റൂമിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല റൂമിൽ മാറ്റിയിട്ട് രാവിലെ ഡോക്ടർ വന്നതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് ഇനി പ്രസവിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു പക്ഷെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് അതെല്ലാം ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വന്ന് നോക്കിയൊക്കെ നോക്കി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വയറ് കഴുകിക്കാൻ മരുന്ന് കൊടുന്നു വയറൊക്കെ കഴുകിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസവിക്കാറാകുമ്പോൾ വയറൊക്കെ കഴുകിക്കും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചേ പ്രസവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് വേദനയോട് കൂടുതൽ ടെ
പിന്നെ ഇപ്പം പ്രസവിക്കും ഇപ്പം പ്രസവിക്കും എന്നുള്ള ആ ചിന്തയും കൂടി കൂടി കാരണം ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് ഒരു പോകളെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇടയിൽ വേണ്ട നക്കാക്കും ഇപ്പം എന്തേ വയ്ക്കും ഈ ചെറിയ വേന പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ കൈ ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ രണ്ടേ സംതി ആ ആണ്ട വികസിച്ചിട്ടുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തായാലും വികസിക്കും എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും കിടത്തി അപ്പം എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ല ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ കിടക്കേണ്ട വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ രാവിലെ നിന്ന് കയറ്റി അത് എൻ്റെ എന്നെ പുറത്തിറക്കിയതല്ലേ അപ്പം രാവിലെ എനിക്ക് ദോശയും അതിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുന്ന് വന്നു അതും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ കാരണം എനിക്ക് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേദന കൂടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ളും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റി അതും കുറച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫുഡ് നന്നായി കഴിക്കുക ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവേണ്ട ഫുഡ് കഴിക്കുക പക്ഷെ എന്നോട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നേഴ്സുമാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു പരിഗണന തന്നിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് നോക്കിയത് രാവിലെ വന്ന് നേഴ്സ് പ്രിയങ്ക ഭയങ്കര ആ ചേച്ചി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കൂടെ പുറപ്പിനെ പോലെ നമ്മളെ കൂടെ ആ ചേച്ചി തന്നെ നിന്നെ കയറ്റിയല്ലേ ആ അല്ല രാവിലെ ആ ചേച്ചി അല്ലേ വേറെ ചേച്ചി ചേച്ചി ആ ചേച്ചും ബാവായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ കയറ്റി കുറച്ചു നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയിൽ കരഞ്ഞില്ലേ കരഞ്ഞ പൂവിന് വിഷം വായി അപ്പൊ എന്റെ വിഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കും ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കുന്ന അതിന് ഉച്ചയായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ട ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിരിയത്തി മൂന്നു പേര് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും വേന വന്ന് പൂണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ അവര് ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കുന്ന ഒന്നും പറയണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ഇതൊന്നും പറയണമൊന്നുമില്ല അവരെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശേഷം ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കില്ല അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്നു നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം എല്ലാരും അടുത്ത് പോയിട്ട് വായ നടന്നിട്ട് വായാർന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ എന്താ വിറ്റച്ചി ഞാൻ നല്ല എനിക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല വേദന വന്നു തുടങ്ങി ഒരു ഉച്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല വേദന ആയി അയ്യോ അപ്പൊ അത് രാത്രി ഒന്നും വന്ന വേദന ഞാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം വന്ന വേദന ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മ അച്ഛ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അവരൊന്ന് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ അതേ വേദന വന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നീ മോള് പുറത്ത് പോയി നടന്നോ അഞ്ചന പുറത്ത് പോയി നടന്നിട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു നടക്കണോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നടന്നോളു പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോയി ഇവരെല്ലാരും കണ്ട് കുറച്ചു നേരം നടന്നു എനിക്ക് ഉള്ളിക്ക് ഏത് പോകണ്ടത് ഏത് ഒതിന്നില്ല വേദന വരും വേദന വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ റൂമിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഒരു കമ്പി ഉണ്ട് അയ്മ പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ എന്നെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇവനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വേനം മാറും അപ്പൊ ഞാൻ വേനം വർത്താനം പറയും വീഡിയോ എടുക്കും അത് ഞാൻ വീണ്ടും വേനൽ വീണ്ടും ഞാൻ പിന്നെ ചുള്ളി പിടിച്ച് നിൽക്കും വീണ്ടും വേനം മാറും അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ നിന്ന് അവസരം ലാബ് റൂം നേഴ്സുമാരെ ഒന്ന് വിളിക്കുക ചെയ്തല്ലേ പായോട്ട് എന്നോട് വരാൻ വേണ്ടി അവര് വിളിക്ക ചെയ്ത് കാരണം ഞാൻ കയറാതെ അങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കയറി കയറി ഇപ്പൊ ഉച്ചത്തെ ഫുഡൊക്കെ തന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര നല്ല വേദന വന്നു തുടങ്ങി അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് റിട്ട എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് നല്ല വേദന ആയി തുടങ്ങി അപ്പൊ അമ്മേനെ ഞാൻ വെച്ച പിന്നെ എന്റെ കൈമ്മ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നീഡില് കുത്തിയാ എനിക്ക് ടീസ്പൂണോട് കോരി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത കൈ ഞാൻ കോരി കഴിക്കുക അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിടിക്കുക അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു അരി എനിക്ക് എയ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് എന്റെ ചെറിയൊരു അടവ് കൂടിയായിരുന്നു ആരും കയറാണ് എനിക്ക് വരെ കാണാലോ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു അടവ് കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് പിന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മ വന്നു ഫുഡൊക്കെ വായിൽ വെച്ച് വന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി എനിക്ക് വിഷമം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേദന ഇങ്ങോട്ട് അപ്പറം ഞാൻ വേദനിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ എ
മുക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദന ഇല്ലാതെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ അപ്പൊ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞത് വേദനിച്ച് പ്രസവിക്കണം അമ്മക്ക് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വേദന അറിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചാലാണ് സുഖപ്രസവം കണ്ട അമ്മ ഇങ്ങനെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുത്താന്ന് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ വേദന വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഹസ്ബൻഡിനോട് അമ്മോടും ചോദിച്ചു നോക്കുക പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ടൈമിൽ ഇവ ഉച്ചരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അല്ല രാവിലെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ രാവിലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏ നീ ഇനി വേദന അനുഭവിക്കണ്ട നീ അഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ വേദനിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ വലിയ അഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് നേഴ്സുമാരോടും മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലേബറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് അപ്പം അത് കുത്താൻ എന്നുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ ആയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അപ്പുറത്ത് ചേച്ചിനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണ കണ്ട് അപ്പം ആ ചേച്ചിക്കറിയും കാണില്ല ഫുൾ മറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചേച്ചിക്കറിയ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയണ്ട ബാക്കിലെ ഞാൻ വെച്ച് വല്ല ട്രിപ്പ് ഇടലായിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു വേദന ഇഞ്ചക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ഇടായിരുന്നു ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്ത് അത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അവിടെ കരച്ചിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേഴ്സ്റ്റബിൾ ആണ് അറിയുന്നത് നട്ടലുമ്മയാണ് കുത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ പ്രസവന അനുഭവിക്കാൻ നല്ലത് ഇത് കുത്തുണ്ടാന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ വരുന്ന നേഴ്സുമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഭയങ്കര വേദനയാണോ ഭയങ്കര വേദനയാണോ കാരണം ശരിക്കും കിടക്കും ശരിക്കും കിടക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നതൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തോ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇതാന്നുള്ള ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളായി പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ടെൻഷൻ മൊത്തം ഇത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡെലി രാത്രി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡെലിവറി എടുക്കാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യട്ടെ ചോദിച്ചു ഒന്നുകൂടിട്ടാണ് <laughs> 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 രാത്രി തന്നെ വിളിച്ചു നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഒപ്പിടീച്ചൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയണ അപ്പൊ ഉണ്ട് എത്ര ലൈബ്രറി തന്നെ എഴുതുമാരൊന്നുമില്ല വേറെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്യണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരെ വന്ന് കുറെ പേര് വന്ന് പിന്നെ എന്റെ നേഴ്സുമാരൊന്നും കാണല്ലേ ഞാൻ കമ്പനി ആൾക്കാരൊന്നും കാണല്ലേ ഇവര് വന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയുക അത്ര വലിയ വേദന ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പ്രസവേദന വന്ന് പോകുന്ന വേദന അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ വേദന ഒന്നുമില്ല ഒരു മിനിറ്റത്തെ വേദന ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അവർ വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ എടുക്കണ ഇങ്ങനെ മുട്ടും നെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മസിലെ ലൂസാക്കിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു അപ്പോൾ വേറെ എൻ്റെ നേഴ്സുമാർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈ പിടിക്കുക ഞാൻ അവരെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ഞാൻ പാർത്തിട്ട് ചില വിഷ്ണുവായി വേണമല്ലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്താ അവരുടെ വിചാരം ഞാൻ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഈശ്വര വിഷ്ണു ഒരു അബദ്ധ വരുത്തലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരെന്താ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നും ചെറിയ ട്യൂബ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ട്യൂബ് പോലത്തിട്ട് അതിന് ഒരു മരുന്ന് കയറ്റിയ അപ്പൊ അത് കുത്തി കഴിഞ്ഞു വലിയ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ പുറത്തിട്ടിച്ചു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വേദന എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രസവ വേദന എന്നൊരു വേദനയെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ മൊത്തം തടിച്ചു എനിക്ക് വേദന ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ല സുഖമായി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി വേദനയ്ക്കില്ല ബാത്റൂം പോകാൻ തോന്നുമ്പോ പറഞ്ഞോളോ പറഞ്ഞു നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും പറഞ്ഞോളോ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും
പിന്നെ റൂമിക്ക് ആയിട്ട് ആ പിന്നെ എല്ലാ റൂമിക്ക് അപ്പൊ നോൺ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാന്ന് അപ്പൊ ആ ബെഡ് തന്നെ പിന്നെ കൊണ്ട് ലാബ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ മറ്റേ റൂമ് കിട്ടുമോ എനിക്ക് പിന്നെ കയറ്റം പറ്റുമോ ആ റൂമ് കിട്ടുമോ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇല്ല അവിടെ ഫുള്ളാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പ്രശ്നമായിച്ചിട്ടില്ല പ്രശ്നമായിച്ചാൽ അല്ല മാറ്റിയിട്ട് എന്നെ കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ ചേച്ചി പ്രശ്നമായിച്ചിട്ടില്ല അവർ പിന്നെ ലാബ് റൂമിൽ അവിടെ നാല് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കേറാനുള്ള പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പ്രസവോളം ഏകദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ഫസ്റ്റ് അത് ഒരു ഏറ്റ കുട്ടികളായിരുന്നു അതിലൊരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഇതിലൊരു കമന്റ് കണ്ടു എന്റെ അനിയത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ആൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അത് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം അന്ന് കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളാണ് ആകെ രണ്ടേ രണ്ടേ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കാത്തു പിന്നെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഏറ്റ കുട്ടികളായിരുന്നു കേട്ടോ അതിലൊന്ന് കാണുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ ആൺകുട്ടികളായപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അപ്പൊ അതാണ് ബാക്കി നീ പ്രശ്നം മറ്റേ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പറയാം എന്തായാലും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നല്ല ലെങ്ത് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ പോവാ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവളെ കളിക്കാം ഓക്കെ ബൈ